ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹை இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆயர் தொலைவடிவியல்ல எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ தான் பாக்குறோம் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கான ஃபார்முலாஸ் பத்தி தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சோ இப்ப இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னன்னா ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இங்க எம் அப்படிங்கறது சாய்வு சிங்கிறத வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒய் வெட்டு துண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒய் வெட்டு துண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதேதான் இங்கிலீஷ்ல எம் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப் சி அப்படிங்கிறது ஒய் இன்டர்செப்ட் சரிங்களா ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி இப்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க போன வீடியோல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லைனுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்தது ஒய் ஆக்சிஸ் மேலேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அந்த லைனுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்புறம் எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு பேர்லலா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேர்லலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒய் ஈக்வல் டு பி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேர்லலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு X is equal to C. இந்த நாலு ஃபார்முலா பார்த்தோமா சோ இப்ப இந்த லைன்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த நாலு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அடுத்தது இப்ப இங்க என்ன அப்படின்னா நமக்கு குவஷன்ல ஸ்லோப்போ ஒய் இன்டர்செப்ட கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் கரெக்டா எது எதுக்கு எந்தெந்த ஃபார்முலாஸ் இப்படி ரீகால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா போதும் சோ இதுல எம்மும் சியும் கொடுத்திருப்பாங்க எம்ங்கிறது ஸ்லோப் சிங்கிறது ஒய் இன்டர்செப்ட் தமிழ்ல சொல்லணும்னா எம்ங்கிறது சாய்வு சிங்கிறது ஒய் வெட்டு துண்டு இது ரெண்டும் கொஸ்டின்ல கிவன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கான ஃபார்முலா ரெண்டும் கொடுத்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேட்டா இந்த ஃபார்முலா ஓகே இதே வந்து இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க இது எது லைன் அது சொல்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆயிருக்க லைன்ஸுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் அந்த லைன் வந்து டச் ஆயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப ஒய் ஆக்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னாவே இப்படி வளை வளைவா இல்லாம நீட்டா போகணும் இப்ப இதே வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல ரெண்டு பாயிண்ட் இப்படி இங்க ஒரு பாயிண்டையும் இங்க ஒரு பாயிண்டையும் அந்த லைன் டச் பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா சோ அதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபார்முலா இது ரெண்டும் கொடுத்தா ஞாபகம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இப்ப இன்னொன்னு இருக்குது இங்க வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் சொன்னோமா இந்த சிங்கிறது ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒய் வெட்டு துண்டுன்னு இதே வந்து எம்மோ எக்ஸ் வெட்டு துண்டோ கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எம் எக்ஸ் மைனஸ் பி அப்படின்னு இருக்கு பட் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் எப்பவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நமக்கு ஸ்லோப்போ ஒய் வெட்டு துண்டோ அதாவது ஸ்லோப்போ ஒய் இன்டர்செப்ட் தான் எப்பவுமே கொடுப்பாங்க சோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்தது இங்க ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அது எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லைன் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த இடத்துல இப்படி டச் ஆய் போச்சு ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல ஓகேவா இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் வழியா அது போச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த லைனுக்கு ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் தான் அந்த பிளஸ் சி வந்து வராது ஓகேங்களா ஏன்னா அது வந்து ஒய் வந்து டச் பண்ணல அது இந்த ஒய்க்கு வந்து ஒரு ஜீரோ தான் டச் பண்ண ஒரு நம்பரை வந்து டச் பண்ணாது ஓகே சோ இப்ப இதுல ஒன்னும் இல்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது போன வீடியோல நாலு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபார்முலா வந்து ஸ்லோப்பு ஒய் இன்டர்செப்டும் கொடுத்தாங்கன்னா சரிங்களா ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அவ்வளவுதான் இதுல சொல்ல வந்தது இது எல்லாம் புக்ல இருந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் சரியா ஆர்ஜின் வழியா போச்சுன்னா ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் அடுத்து எக்ஸ் வெட்டு துண்டு அதாவது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸ்லோப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்டும் கொடுத்தாங்கன்னா ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் மைனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா இருக்கு ஓகே இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க பின்வரும் விவரங்களை பயன்படுத்தி இப்ப ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான என்ன சொல்றது நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அங்க கொடுத்துருக்க
சோ இப்ப இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா y இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் இங்க பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நைன் வந்துரும் இது திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க ஜீரோன்னு இருக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்க ஒய் இங்க போச்சுன்னா மைனஸ் ஒய் மைனஸ் நைன் இங்க வந்து இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இல்ல இங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் இருக்கலாம் சோ அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி கண்டுபிடிச்சிடணும் அடுத்தது இப்ப செகண்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க செகண்ட் இன்கிளேஷன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் இஸ் லெவன் அதாவது ஸ்லோப் அவங்க எம் வந்து டைரக்டா கொடுக்காம டீட்டா கொடுத்துட்டாங்க இது என்னது டீட்டா சோ எம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப எம்க்கு நமக்கு என்னன்னு தெரியும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா அப்ப நம்ம டேன் டீட்டா இருக்கிற இடத்துல இது வந்து டீட்டா சரிங்களா சோ இப்ப டீட்டா இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா எம் சாரி ஒன் சோ எம் வந்து ஒன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இந்த இடத்துல டேன் வந்ததுனால நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் சோ டேனுக்கான ஃபார்முலாவை ஞாபகப்படுத்தி அந்த டேபிள ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்டி ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீ இங்க என்ன வரும் அன்டிஃபைண்ட் வரும் சரிங்களா இது வரையறுக்கப்பட இயலாதது இது எதுக்குன்னா என்ன சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து அதேதான் சாய்வு கோணம் கொடுத்ததுனால நம்ம சாய்வு கண்டுபிடிச்சோம் ஒய் வெட்டு துண்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சோ இப்ப நமக்கு என்னன்னு தெரியும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆஃப் ய ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் நேர்கோட்டின் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் அப்படின்னு எழுதி அந்த அந்த லைனை எழுதிட்டு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி சோ இப்ப இங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இருக்கிற இடத்துல ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் சி இருக்கிற இடத்துல லெவன் இப்ப இது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல எனக்கு ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் லெவன் அவ்வளவுதான் சோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் லெவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து இந்த லைனுக்கான ஆன்சர் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் சரியா சோ இப்ப அடுத்தது இதுக்கு அப்புறமா இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாருங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்ற கோட்டின் சாய்வு மற்றும் ஒய் வெட்டு துண்டு ஆகியவற்றை கணக்கிடுங்க இது ரெண்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கால்குலேட் த ஸ்லோப் அண்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அவங்க கொடுத்தாச்சு இங்க வந்து ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்ட் அவங்க கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்க இங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு மற்ற ரெண்டும் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை பாருங்க எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு ஸ்லோப்போ ஒய் இன்டர்செப்டுக்குமான ஈக்குவேஷன் என்னது ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சியா இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு அதை மாத்தணும் சரிங்களா சோ எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் செவன் ஒய் அந்த பக்கம் கொண்டு போனா பிளஸ் வந்துருமா சோ இங்க எனக்கு என்ன இருக்கும் மீதி எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஒய்னு இருக்குமா இந்த மைனஸ் செவன் ஒய் இங்க போயிடுச்சு இப்ப பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் செவன் ஒய் வந்து செவன் ஒய் தான் இப்ப எனக்கு இங்க வந்து ஒய் மட்டும் ஒய் வந்து இப்ப ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கணும் ஓகே வந்தாச்சு இப்ப ஒய் மட்டும்தான் இருக்கணும் செவன் ஒய் இருக்க கூடாது அப்ப இங்க இருக்க செவனை நான் இந்த பக்கம் டிவிஷன்ல கொண்டு வந்துடலாமா சோ இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் பை செவன் ஈக்குவல் டு ஒய் சரியா இப்ப நான் இதை என்ன பண்றேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எழுதிக்கிறேன் ஒன்னும் இல்ல சும்மா இது இப்படி மாத்தி மட்டும் தான் எழுத போறேன் இப்ப இந்த செவன் வந்து இதுக்கு தனியா இதுக்கு தனியா எழுத போறேன் சோ அப்ப எயிட் எக்ஸ் பை செவன் பிளஸ் சிக்ஸ் பை செவன் அவ்வளவுதான்ப்பா இப்ப பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஃபார்மேட்ல இருக்குதா இது வந்து சிக்ஸ் இப்ப பாருங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்க எக்ஸ் இருக்குது அப்ப இங்க இருக்கிற நம்பர் தான் எம் சோ எம்மோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எயிட் பை செவன் அடுத்து இங்க சி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது நம்பர் சிக்ஸ் பை செவன் அவ்வளவுதான் எம்மும் சியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சாய்வும் ஒய் விட்டு துண்டும் ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்டும் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப வந்து ஸ்லோப் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா அண